ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಬರೋಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ಕಾಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊಳಿಗಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಚಳಿಲಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಟಿ ಬಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೂ ಕೊಡಿ ಎರಡೆರಡು ಬಕೆಟು ಅಂದ್ವಿ ಎರಡೆರಡು ಬಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ ದೇವರಾಜ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಜಾರ್ಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣಂತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಡೇ ಮ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಮರ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾರ್ಜ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದನ್ನು ದಯಾನಂದ್ ರಾವ್ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಅನಿಲ್ ಝಾ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೀರ್ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರು ಭಗವತ್ ಲೋಹಿ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಏನೇನು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ವಾಸುದೇವ್ ಪಣಿಕರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಮೂರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡಿದರು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಇತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಾರ್ಜ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಟ್ವೆಲ್ ವೆಲಿಂಗ್ಡನ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಭಯಾಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರದು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶಾಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಒಂಥರ ಗುಂಡು ಇದು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋ ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಈಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಆವಾಗ ಹಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಓದ್ವಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು
ದಯಾನಂದರಾವ್ ನಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ತಂದರು ಆವಾಗ ಪಿ ಎಮ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇದ್ದರು ವೀರಣಮತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ರು ಮೇ ಜೂನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಡಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಅವರು ಉದ್ಧಟತನದಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೇವರಾಜರಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೇ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದೇವರಾಜ ಅರಸಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕೆ ನಾಯ್ಕರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇಂಥ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಎಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾನಂದ್ ಅವರು ಕಳಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಧರಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಎಂ ಪಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪೇ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕಿವಿನಲ್ಲೇ ಆಗೋದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಫ್ಲೈಟು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಏರ್ ಬಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಿನವರು ಯಾರು ಏರ್ ಬಸ್ ಗಿರ್ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಎಂಬತ್ತರದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅರಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಲ ಎಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ವಿ ಈಗ ಡಿ ಪಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಕಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಂತು ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದಿದ್ರೇ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೇ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಅದರಿಂದ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಮೈ ಬರೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದಿವಟರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿ ರಮೇಶ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇದೊಂದು ಹಾಕಿ ಇದೊಂದು ಹಾಕಿ ಇದೊಂದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಮುನ್ನೂರು ಜನದ್ದು ರಿಸಲ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳನಂತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಆ ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ಪಟೇಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ
ಅವ್ರು ಆವಾಗಲೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ದೇವರಾಜರ ಸತ್ರ ದೇವರಾಜರಸು ವಿಶ್ವನಾಥಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟನೋರು ಟಿಕೆಟ್ ಆಯಿತು ಟಿಕೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೋ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋರು ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂದರೆ ಏನು ರೇ ನೀವು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದು ಯಾರೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬಾರ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ನಮ್ಮದೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಈಗ ಈ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ನಿಂದ ನಾವು ಏಯ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹೋಟೆಲ್ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾನು ದಿವಸ ಬರೋದು ಜೊತೆಲಿರೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೌ ಚೌ ಬಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿನವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರೋರು ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋರು ಅದೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳೋರು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ನ ತಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಿಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಏನೇನಾಗಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಷ್ಟ ಗಾಢ ಪ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಮೂರ್ತಿ 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 ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಗಿಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ನ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅವತ್ತೇ ನೆನ್ನೆ ಅದು ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನೋ ಏನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಎಲ್ ಎಚ್ ಇಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ನಾವು ಈಗಲೂ ಕ್ಲೋಸೇ ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಗಳು ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರೋದೇ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೀಡರ್ಸು ಹಾಗೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗುರುತು ಅಂತ ಕಡೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಹಳಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ನೀರನ್ನ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಲೀಡರಾಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ